வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் விஷ் யூ ஹாப்பி தமிழ் நியூ இயர் இந்த தமிழ் நியூ இயர் அன்றைக்கு உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்நாக்ஸ் மேலே நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த வாழைக்காய் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் ஒரு நாலு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் பர்டிகுலராக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த வாழைக்காவை ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஈவன் சைஸை பண்ண தான் அந்த ஸ்லைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ தெளிவாக உங்களுக்கு சேம் முறையில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா வாழைக்காய் ஃப்ரைக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைக்காய் இரண்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது இங்கே ரெண்டு வாழைக்காய் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு வாழைக்காவும் நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வீட்டில் பீல் பண்ணும்போது கத்தியில் பீல் பண்ணோம்னா பீலரில் பீல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு பீல் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வாழைக்காய் பாருங்கள் கட் பண்ணுறதுல ஒன்று வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் ஒன்று செகண்ட் ஒன்று சைடாக கட் பண்ணியிருப்பேன் சைடாக கட் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சைடாக கட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது வாழைக்காய் வேஸ்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை கரெக்டாக கையில் பிடிச்சி ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் வாழைக்காய் வந்து கரெக்டாக ரவுண்டாக கட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஸ்லைஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வாழைக்காவும் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்லைஸரில் வச்சு நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஈவன் கரெக்டாக யூனிஃபார்மாக உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு வாழைக்காய் கட் பண்ண முடியும் ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது வந்து கிறிஸ்பியாக கரெக்டாக வராது சாகியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற அந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் சாப்பிட்ற அந்த எண்ணமே இருக்காது அதனால தான் கரெக்டாக யூனிஃபார்மாக ஸ்லைஸ் பண்ணணும் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இந்த வாழைக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ணது கட்டுறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வாழைக்காய் சீவுற அந்த கட்டை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டை வந்து நீங்கள் வீட்டில் சரி இல்லைனா கரெக்டான கட்டை எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நம்ம ஒரு சின்ன பவுல் வச்சுருக்கேன் இந்த பவுல் வந்து நம்ம கட் பண்ண எல்லா வழக்கம் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இன்னும் ஒரு சின்ன குறிப்பு வழக்க கட் பண்ணி முடிச்ச உடனே தண்ணியில் போட்டுருங்க கலர் மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் எல்லோ ஸ்கால் வராது அதனால தான் வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கட் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து வழக்காக தண்ணியில் ஆட் பண்ண சொல்கிறேன் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த வாழைக்காய் உடச்சா அப்படி தின்னா அப்படி பூ மாதிரி உடையணும் கஷ்டப்பட்டு உடைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கூடாது அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வழக்காக உடச்சி காமிக்கிறேன் இப்போது அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ணில் படுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்துடலாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ரை ஆகிடும் அந்த டைமில் கசப்பு தன்மை இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வாழைக்காயில் வந்து ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி தாராளமாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த வாழைக்காய் தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக வரும் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு வாழைக்காய் மிக்ஸ் பண்ணால் வாழைக்காய் உடையும் அதே டைமில் வந்து உதிரி உதிரியாக வராது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கையில் எடுக்கிற பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக நல்லா வரும் உப்பு நிறைய பேர் ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது உப்பு ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படி நான் பண்ண போதில் டைரெக்டாக வந்து இந்த தண்ணியிலே உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண உடனே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கரெக்டாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த கலர் வந்து கரெக்டாக அந்த எல்லோ ஸ்கலர் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் உடனே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிணா உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது அதனால் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு நல்லா தண்ணியில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக விட்டுருங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த எல்லோ ஸ்கலர் கரெக்டாக இருக்குல்ல நிறைய பேர் நேந்திரங்கால சிப்ஸ்லாம் வந்து நிறைய அந்த தேங்காய் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணும்போது இதே வழக்கம் வந்து நான் ரெகுலராக என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் நல்ல நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் நல்லா ஃப்ரை பண்ண வச்சுக்கலாம் தேங்காய் நல்லா வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணலாம் அது ஒன்றும் தவறு இல்லை இப்போ நல்லா ஸ்ட்ரைன் பண்ணியாச்சு தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃப்ரை பண்ணுற டைமில் நீங்கள் தண்ணி இருந்தால் என்ன அவங்ககிட்ட உங்களுக்கு வந்து மேலே தெளிக்கும் அதனால் நல்லா தண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக இருக்க எண்ணெயில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இந்த கடாயில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் ரெண்டு ஸ்லைஸ் மூணு ஸ்லைஸ் மொத்தமாக இருந்ததுன்னா ஒன்று ஒன்றா உதிரி உதிரியாக போடுங்க ஒன்று ஆகாது அதே டைமில் ஐ ஃபிலிம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வாழைக்காய் நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி எட